Thank you. Magandang hapon, Pilipinas, at buong mundo. Naitay kapuso. Pahiram po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk with Boy Abundo. Maraming salamat. Napaka-importante po ng araw na ito because we mark our 100th episode. Salamat. Hindi ho namin mararating ang araw na ito, itong aming pang-isang daang episode, kung wala po ang inyong suporta at pagmamahal. And I don't take credit uh, for, for this. Maraming salama to all the men and women behind the camera, our 10,000 people who make Fast Talk possible. Maraming maraming salamat. Nung umpisa po, nung sinasabi namin, 20 minutes lamang po ang aming show, uh, marami ang nagdududa na kaya ba? Pwede ka ba magkaroon ng talk show na 20 minutes? Pero habang kami nag-uusap, uh, we were determined. And thank you, R.D. Bang, Ja, I can't, uh, Cecil, and everybody. Really, uh, Romel, maraming maraming salamat dahil hindi tayo nagduda, hindi tayo umatras, hindi tayo nag-agam-agam tungkol sa ating gustong gawin. We just want to do a small talk show and we just want to entertain. We want to inform, binibigyan kami ng pagkakataon. Maraming maraming salamat po sa inyo. Kaya ngayon, sabi ko, Madala sa aking mga palabas, sinasabi ko, make you nanay and tatay proud. Uh, let's have a better country. I started talking about this. Sabi ko, isa lang, naitay kapuso, just one. Just do one good thing bilang uh, bahagi ng aming celebration ng isang, isang daang episodes sa Fast Talk with Boya Bunda. Just one, just do one good thing every day. And we can change this world into a better place. Yes! Ano po yan? Maaring, I love you, Nay, maaring patawad, uh, Lolo, hindi maganda ang aking ginawa. Maaring uh, tamang pag, uh, pag, uh, pag uh, sesegregate ng basura. Maaring uh, pagngiti sa isang kapitbahay na hindi nakakausap ng matagal na panahon. Ang fast talk po uh, is not just a talk show, but we also want to be an instrument to make this world you know, a better place for all of us. Maraming salamat. Huli na lamang po, may nagsabi sa akin, Tito Boy, paano ba nilalabanan ang bashing? Paano ba nilalabanan ang negativity? Ako ang sabi ko, you don't fight bashing with bashing. You don't, ito ang aking paniniwala. Hindi po ang negativity nilalabanan by being negative. Do something good. Just one every day. Uh, because it can change mindsets. It can change attitudes. Kasi pag gumigising ka at nagsasabi ka, Lord, thank you for a new day. And if you're conscious that today I'm supposed to do one good thing, it cannot, it just doesn't change the world. It changes you. And that change starts with all of us. Kaya maraming maraming salamat po. As we celebrate our 100th episode, special po, ang ating episode ngayong araw na ito, uh, she's very special because ito'y ako'y magsasabi at magsasalita mula sa puso. She doesn't have to be here. Uh, she's not, ah, nagiging emosyonal. <laughs> Dali. Ah, uh, She doesn't have to be here. Wala naman ho siyang pinopromote. Malayo ho ang kanyang bahay. <laughs> uh, naglakbay po ito para lang makasama natin dahil uh, special para sa amin, para sa akin ang araw na ito. She's called one of the most brilliant actors. She's called to be one of the best uh, people in this industry and even in the world. Pero para sa akin, narito po siya ngayong araw because she's a friend. At ang nagbubuhay po ng aming munting palabas na ito ay mga kaibigan. Naitay Kapuso, please welcome Judy Ann Sandro. Pinaiiyak po naman ako. <laughs> ako ready doon sa emosyon na yun. Ano ka ba ako naman? Hindi ako naghanda. Para nang hindi naman tayo nagkakausap. Oo. Pero totoo yun. Hindi mo naman ito kailangan. Ay, but I love it, Tito Boy. A alam ko yun. At Basta mahal, ito, mahal isang tawag mo lang alam mong nagzanap. Alam ko yun. Alam ko yun. Yes! 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 
na tayo. Sabi ko, pwede bang kwentuhan namin? Dito ako nakaupo. Oo, oh, ba? <laughs> Tapos walang time limit. <laughs> Maraming salamat. You're Sita welcome, eh. Tito Boy. Don't have to say thank you. I don't know. You know, so ngayon, as I celebrate our 100th episode, I'm really so happy that you're I'm here. I'm so happy, Tito Boy. Sobra <laughs> talaga. You know, you've been in the business for how long? 37 years. You turned 45. You and Ryan have been married for, what, 14 years? Mm. Judai... <clears throat> Ang tanda ko na. <laughs> Are you happy? Oh yes, very. Ano yung ano yung mga highlights? Highlights that come to mind and the low points. Highest of course, syempre yung part na eto na may mga producers na nagtitiwala sa iyo, may mga kumikita ka ng mga pelikula na hindi mo naisip na ay pwede pala akong maging artista. Pwede pala ako makarating sa part na to ng rurok ng tagumpay na tinatawag na maraming tao, hindi ba? Juday, hmm. bago mo ipagpatuloy, what people are forgetting ay yung journey mo to get to your first acting role. Yes. Kasi hindi maraming nakakaalam na naglalakbay ka, sumasakay ka sa jeep. I mean, tell us a bit of that story on, you know, Kasi walong taong gulang ka nung nag-umpisa ka. Yes, of Okay? But how was that life when, you know, you were auditioning, you were looking for a job as a child actor? It all started with, of course, commercials. Tito, buying the Sena. Ano siya? Isa siya sa mga pioneer na nag, uh, ano. So, si Kuya naman talaga yung talagang kinukuha. Sumasabit lang ako. Si Kuya talaga yung hinahanap ng mga agents. Si Jeffrey po ang aming pinag-uusapan. Si Jeffrey Santos. Santos? Bakit <laughs> nabili ako? <laughs> Jeffrey Santos. Siya talaga yung talagang kinuha ng Regal Films. And uh, ako, sumasama lang. Mahilig ako sumama sa kanya. Nakasabit ako lagi sa kanya. And then, it came to a point na naging kasama na ako sa mga commercials na mga bata as pamparami dun sa set. Never as the lead. Pero noon pa lang, Juday, meron ka nang gusto kong maging artista, gusto kong sumikat. Wala. What were you thinking then? I just wanted to buy a Mighty Kid rubber shoes. Yun lang. Gusto ko lang bumili ng rubber shoes. Gusto ko lang mag, magkaroon ng bank account. Gusto ko ma... Well, totoo, ito ba? Gusto ko makita yung sarili ko sa TV. Mm -hmm. Pero hindi nakaplano ever sa akin yung maging sikat. Hindi, kasi sa antipolo naman, hindi mo naman alam kung sino yung sikat o... Hindi. Lalo na pagbata ka. Hindi right. nagmamatter sa'yo yung kasikatan ng mga tao. Kasi busy ka maglaro. Mm -hmm. So, hindi ko talaga inisip na, or naging pangarap na, gusto kong maging sikat na sikat na artista. Pero, gusto kong, ang pangarap na natatandaan ko mula noon hanggang ngayon, gusto kong makabali ng bahay, gusto kong makabali ng sasakyan, Gusto ko makapag-aral. Yun lang yung alam kung gusto ko. No. Pero apart from that, siguro kaya rin ako nagdire-diretso kasi nag -e enjoy ako sa nangyayari sa akin. nag -e enjoy ako sa experience ko. Marami akong tao nakikilala. Marami akong kalarong iba't ibang bata sa set. It was something na... It, normal yung childhood ko. Okay. In a different... In a different way. Different in a different way. setting. Uh, pero lahat yung mga gusto mo natupad. Oh yes, and more. Diba? And more. Uh, hindi talaga ako nagpa-plano eh, Tito Boy. Hindi talaga ako, ever since, kahit ng bata ako, hindi ako nagpa-plano na ah, sa ganitong edad na to, gusto ko ganito, sa ganito. Isa lang yung plinano ko. Gusto kong magkaanak at 26. Yun lang yung plinano ko. Hindi ako nagplano ng kahit na ano. Kasi, ang gusto ko lang naman talaga nun yung gusto ko may makakasama kung alam kong hindi ako iiwan. At nangyari yun? Yes, at Impunto at 26. Paano kaya kung wala si Ryan? <laughs> Bagi lang naiyak. Ano <laughs> doon? At naghanap. That's a joke. <laughs> Kasi 26 na. Pero nung bata ka, kurutin ka. Yung ang cute-cute mo. Mm -mm. <laughs> Kasi nung bata ako, Tito Boy, bilog talaga yung mukha ko. Well, hanggang ngayon naman. Uh, <laughs> kaya ang tawag sa akin ng mga ninang ko sa Las Piñas, one ball. Kasi si, ang sabi ni Mami sa akin, nung pinagbubuntis niya ako, palagi niya sinasalat yung one ball ng majong. Kaya one ball ang tawag sa akin. Yung iba ko namang mga ninong, ang tawag naman sa akin, Judy Oink. Oh. Hanggang ngayon, pag nagkakausap kami, Judy Oink pa rin yung tawag nila sa akin. Kasi talagang malusog ako nung bata ako. Pero Tsaka, fondly. Yeah, oo oh. naman. Fondly. And basta may hubs, bakit hindi? 
Basami. Correct. Oo. Alam niyo na 'yun. Oo. Pero yung malutong. Na bully ka ba nung bata ka? Siguro mga mas madang teenager. Bata kasi Tito Boy at 8 years old, uh, busy ako sa mga ginagawa ko sa trabaho, sa shooting, mm-hmm. ganyan, biyahe, mm-hmm. ganyan. So hindi ko masyadong wala namang term before na bully. Na uh, parang mas ang term nga nung araw, na pagtripang ka. Mm-hmm. Napagtripan ka? Madalas. <laughs> Kasi pa-fold din naman ako. <laughs> Madalas. Pero I, did, I didn't take offense at that time. Kasi parang for me, it's they, eh, ganun ang happiness nila. Hindi naman ako affected. No teenager na lang. Siyempre pagka teenager ka na, medyo mas emotional ka na. Medyo mas sensitive ka kasi trabaho ka ng trabaho. Hindi mo na, tapos ang daming chismis. Hindi mo na alam ko ano yung totoo sa hindi. Anong ginagawa mo pagka ganun? Uh, nagdi-disconnect ako. Pinapatay ko yung mga pager ko. Actually, isa lang pala yung pager ko. Nagpapatay ako ng pager. Yes, mga bata, may pager nung araw. <laughs> I-google nyo yun nang malaman nyo kung ano yung ibig ko sabihin. <laughs> Nagpapatay ako ng pager nung nagkaroon na ng cellphone. Nagpapatay ako ng cellphone. As in, news blackout ako. And then, I'll just go to Tagaytay or check in. You're still that, no? Yes. Mm-mm. Up to this very moment. You're so in control in so far as that is concerned. Balikan ko lang yung highlights. Mabilisan lang. Highlights? Ayun na, yung nagkaroon na ng Mara Clara. Not at that time, we didn't expect na... Actually, we didn't know that Mara Clara mattered kami ni Gladys kasi patay na oras and ganyan. And then Regal Films sumugal sa amin ng pelikula. Then nag-hit ng dire-diretso. Ayan na, nag-dire-diretso na yung pasok ng pelikula from Regal Films and then a star cinema movie and then love teams, and then yun talaga yung dumating ako sa point dito boy that I've been, I was doing three movies in one year and two shows in one year, all at the same time. Dumarating na ako sa set na kinailangan ko nang tanungin yung team ko, sino nga ako dito? Mm. Sino director natin? Nawawala na ako sa sarili ko. And then, slowly, nawawala na ako ng gana sa buhay. Nawawa, nalulungkot na ako. Wala na akong mapagkatiwalaan. Parang everybody's just, at that point, you feel that everybody's just there because you're you. Pero wala ka talagang tunay na kaibigan. nag ka? Yeah. Yeah. Para sa sarili ko, sa pagkakataong to, pwede kong sabihin, yung pagsimula ko nung teenage years ko nang umiinom ako at lumalabas ako at naglalasing ako, I think yun yung rebellious, rebellious point ko. Na talagang Pakawala ako. At that time lang, walang social media. Mm-hmm. Walang proweba, walang ebidensya. Pero hindi ako nagwawala sa hindi ko bahay or hindi pribadong lugar. Hanggat, mm-hmm. hanggat maaari, hindi ako talaga pupunta ng isang inuman na masama ang loob ko na alam kong ang gusto kong gawin ngayong gabi ay magwala. Inaalaw ko yung sarili ko na kailangan kong pakawalan tong galit na to, kailangan kong pakawalan tong frustrations na to kasi otherwise, may maapektohan na akong ta- tao, may maapektohan na akong trabaho and they don't deserve na maapektohan sa kung ano yung pinagdadaanan ko. The low points happen because of your success. Yes. May relasyon silang dalawa, no? Yes. At, at feeling ko sila yung magka-love team talaga sa industriya natin. At sa buhay natin, sa dito buhay sa industriya. Sa buhay natin, if you don't know how to balance things and Uh-oh. hindi mo na alam kung paano mo i-identify yung truth sa fiction and sa career and whatever else yeah. in between, mawawala ka talaga eh. That's true. Makakain ka ng mundong tong buhay na buhay. And you have to find your way. You have to find your way. You have to, you have to be genuinely aware kung ano ba talaga yung gusto mo sa buhay. Kailangan uh-huh. alam mo yun. Hindi pwedeng idikta ng ibang tao sa sa'yo. Juday, you're, the, you're one of the biggest stars in Philippine entertainment. Uh, you're Judy Ann Santos. Noon, at ngayon, paano mo siniguro na nakaapak ang mga paa mo sa lupa? Mm, yung gratefulness kasi, Tito Boy, malaking factor talaga sa akin yun. Um, gratitude. Yung gratitude, yung, yung makapagpasalamat. Mag-high lang ako sa mga tao. Yung alam kong with a simple high and a simple smile. Na happy ako eh. Kailangan ko siyang ibalik. Paano ko na maintain yung pagiging grounded? Sa jump pinalaki kami ganito. Pinalaki kami na 
naalala ko yung sinabi ng mami ko sa akin nung nasa Canada siya. Palagi kami mag-uusap sa phone. Ang sasabi lang niya sa akin, anak, sa tinatahak mo ngayon, huwag mong kakalimutan na lahat ng taong nakakasama mo, sila rin yung mga ka- makakasalubong mo pabalik. So wag na wag mong kalilimutan yung pinanggalingan mo. Do you have regrets? Siguro, Tito Boy, kung tinanong mo ako uh, like 25 years ago, yes, I'd say, of course. Of course, ang dami kong regrets. But now, looking back, wala pala. You live in gratitude. Yes, kasi... Wala pala dahil... Dahil hindi ako magiging ganito kung hindi sa mga pagkakamaling nagawa ko. Hindi ko marirealize na, ah, mali pala tong desisyon na to, naging mapusok ako. Pero wala ako matututunang o wala ako mapupulot na wisdom kung hindi ko siya ginawa. Otherwise, ang regret ko, kung hindi ko siya ginawa, ano kaya meron? Ano kaya ang maaalala ko or ano ba ang matututunan ko sa desisyon na to? So, no, wala na ako magiging regrets kasi I am grateful. I am grateful and I appreciate all the mistakes na napagdaanan ko kasi it made me a better person. Halimbawa lang may oportunidad. Would you be open to working with GMA7? That's number one. Number two, when Claudine was my guest here. I saw it. <laughs> uh, sabi niya, I'm eternally grateful uh, to Judy Ann Sanchez. I'd like to, to make a comment on it. And then number three, paano niyo pinapanatili ni Ryan ang init? There's a story about umot. <laughs> How... <laughs> How do you sustain this beautiful relationship? Ang mga kasagutan po sa pagbabalik ng Fast Talk with Boy Abunda. Kami nagbabalik po dito sa Fast Talk with Boy Abunda. Kasama pa rin po ang Reyna, Judian Santos. But let's do Fast Talk first. Ayan na! <laughs> With two minutes to do this and our time begins now. Juday, nanay. Nanay. Angry, adobo. Adobo. Alin sangkap ng adobo ka, toyo, suka o paminta? Paminta. Kung ulam ka, ano ka? Ah, kare-kare. Kung dessert, si Ryan, ano siya? Turon. Wow. Crispy at <laughs> malinamnam. <laughs> putahe okay, na pinakamagaling ka. Putahe. Putahe? Yes. Na pinakamagaling ako, Filipino. Paboritong teleserye? Mara Clara. Paboritong leading man? Of course, si Ryan. Artista na gustong makatrabaho? Ate V. Artista na pinagselosan mo? <laughs> <laughs> Tama na. <laughs> Hula, ako na ako nagsabi. Huwag na. Okay. Huling pinagtalunan ninyo ni Ryan. Alarm clock. Ugali mo na namanan ni Luna. Mahilig kumain. <laughs> Ugali ni Ryan na namanan ni Lucio. Magaling mag-English. Oh. Oo. Oo o hindi. Gusto mo pa ng maraming anak. Oo na hindi. <laughs> Oo o hindi. Takot kang tumanda. Hindi. Oo, hindi. Gusto mo ng early retirement sa showbiz? Depende sa kasukasuan, sa buto-buto. Correct. Main dish, side dish? Main dish. Appetizer, dessert? Appetizer. Lights on, lights off? Lights on. Happiness or chocolate? Happiness! One to ten. Gaano kadalas ang happiness nyo ni Ryan? Ten! <laughs> I a look. When is the best time for happiness? Anytime. <laughs> Complete the sentence. I'm Judai, 45 years old, and... Happy and content. Oh. <laughs> Are you open to working dito sa GMA7? Oh, yeah. Yeah. Because I've, ikagaya na sinabi ko kanina, Tito Boy, I've always had good relationship with GMA7. I made Ouija on the GMA7 films. Nag-guess ako sa SOP. I'd be their co-host. I mean, very open your relationship ko with GMA7. Oo. Pero I can imagine you doing... Uh, because of your duties as a mom, nakikita ko. I mean, nagluluto ka para kay Ryan before he leaves, <laughs> nagluluto pa para sa mga bata. I, I don't think you can do long, as a friend, no? I, I don't think you can do long series. Yes. Uh, actually, yan din yung tinatanong ko sa sarili ko, Tito Boy, kaya ko pa ba? At ang sagot ay? Gusto kong gumawa ng series, but I cannot commit my time to a long-term series. Limited series is okay. Because I want to still have control yeah. over my schedule and plan my um, time with my family. I mean, yun kasi, Tito Boy, bumalik, bumabalik ako lagi doon sa I've been working for the past decades of my life and buong buhay ko, binigay ko dito. Mm-hmm. And now that God has given me a very beautiful family that I've prayed for and wished for, 
hindi pwedeng may makaligtaan ako. I want to be there with them at every important moment and memory of their lives. Claudine was our guest one time. Napanood mo. Ano yung reaksyon? Na, Natiliay ako ng slight. Kasi, okay, tama si Claudine. We never really had the chance to be close nung mga bata kami because uh, star magic siya and I have Tito Alfie with me and palagi kaming nakatapat sa isa't isa. And I guess that's a very healthy competition back then. Um, and ako naniniwala ako hanggang ngayon, um, there's always a need for you to have a competition para alam mo kung saan mo pa pwede itaas yung sarili mo, saan ka pa pwede mag-improve. And we're very good friends. We're okay. We're, we never just had that chance to go out and, you know, be really close. A project with Claudine, of course, why not? I think hindi lang naman dahil sa inihingi ng mga tao, but I think it would be a very interesting project. Sobra. For me and Claudine to do a project, this is, I think, the very perfect moment. Why? Because kalmado ang paya. Kalmado at paya pa ang kapalit. I agree. Let's talk about Ryan. Uh, paano nyo napapanatili <laughs> itong init ng inyong relasyon that happiness is done anytime? <laughs> Actually, pag wala lang mga bad, <laughs> pag nakagising na sila, busy na sila sa albusal. Um, I think... Paano kayo may escape pag andyan ang mga bata? Pwede silang magpakain ng mga hayop. <laughs> Kasi nga, may kasabihan, pag gusto, may paraan. <laughs> That's true. Um, we, through the years, of course, hindi naman ako mag, ever magsisinungaling sa Tito Boy. It was, it was never naman yung dumating sa point na I happy na forever. Hindi naman. Trinabaho naman din namin siya. Step by steps, a little at a time. Every time na may pagdadaanan, may issue na mapapag-usapan. Along, through the years, nag-mature na rin kami. Alam na namin makipag-usap sa bawat isa. We already know mm -hmm. how to deal with each other's issues. Um, more on, naging open kami sa communication. You said that in an interview. Communications, Communication. honesty, humor, and tigisang kumot. Yes, ano yung tigisang ano, kumot ano, talaga. Anong ibig sabihin nun? Kasi pag magka-share kami ng kumot, naagawan ko siya ng kumot. Tapos aagawin niya sa akin, magigising ako, aagawin ko sa kanya. So, sira na yung tulog namin. pag namin, bad trip na kami pareho. So, ngayon magdadalawang ting-isa tayo ng kumot. <laughs> so, are everybody happy? <laughs> Raising kids and social media. With our kids, ano, Tito Boy, eh, napakaswerte namin sa mga anak namin. See, probably because um, from the very beginning, hindi naman kami nagkaroon ng filter sa kanila. We talk to them as adults. I mean, pag may tinanong sila, we try to answer them in the most honest, proper way. Sino ang pinaka-curious? Si Luna. Si Luna, maano siya eh, ma matanong siya. Actually, lahat naman sila. Uh -oh. Pero sa age ni Luna, siya yung, sa pagkakataong to, hindi nagtanong si Lucho ng ganyan ng bata siya. Alright. So whatever Tanong she... Tanong katulad? Mga napapanood niya, Daddy, um... What's a... Uh, ma basta malalim na English, Tito Boy. <laughs> Pag malalim na English, sisikuhin ko na yan. Si uh -huh. Ryan. Uh -huh. Daddy, ikaw na ang bahala. Si Yorkie. <laughs> Pag Tagalog, ako. Pag English at mga scientific, ano, magaling kasi si Ryan sa ganun. Eh. He right. could actually explain kung ano yung tinatanong ng mga bata nang walang mali siya. May social media ang mga bata? May mga telefono ang bata? Wala. wala? Si Johan, meron na. Kasi meron na, 18. Na siya, eh. uh -oh. Yung dalawa, wala. But they have gadgets, dito boy. May Lutras, la laptop, may iPad sila kasi lalo nang nag-online schooling. Um, hindi naman namin sila pinagbabawalan sa gadgets. May mga um, screen time. Ganyan. Pero yung social media, we would always tell them na, especially Luna, Pwede naman siyang, like, let's say, magsascan siya sa Instagram ko. Gusto niya yan, eh. Nag-edit-edit siya ng mga filters. Basta hindi niya lang pwedeng iscan yung page ko. Hindi siya pwede magbasa ng comments. But pag nag... 
magti-tiktok siya siguro, ganyan, mag-aano siya, sasayo-sayo siya. She loves that and we allow her to do that. Dynamics nung mga bata. Relasyon nilang tatlo. Mula nung nag-pandemic, actually they're all close naman. But syempre may mga moments na, like si ate may kanyang trip na siya, si kuya ganun din, mm -hmm. si Bunny may ganun din. But there are moments na, Nagkikita-kita sila, nag-aalagaan sila, nag, lalo kapag halimbawa nitong trip namin sa Osaka, we were just so very happy and amazed sa mga anak namin. Kaming lang lima? Kaming lima lang. It's our first time to travel ng kaming lima lang. Kasi ito lang yung pwede na namin isama si Luna nang wala na siyang, wala na kami ibang kasama. Kasi malalaki na, like ate at si kuya, pwede nang alagaan si mm -hmm. Luna. Pwede rin kami mag-date ni Rai if we want to because kaya na nila. Um, we're amazed kung paano nila kayang alagaan ang isa't isa at kaya nilang tiisin ang isa't isa para hindi sila pare-pareho mapagalitan. Yung ganun. Mm -hmm. yung, kasi para sa, sa bahay namin, kasalanan ng isa, kasalanan ng lahat. Alright. So, kailangan mag-alala yan sila. Kayo ba ni Rai, do you still have date nights? Naalala ko isa sa mga kwentuhan natin, uma-outfit talaga kayo sa abroad. <laughs> yes. You told me that. Di ba? <laughs> Ay, nung bata-bata pa kami, Tito Boy, oh, yes, we do, we do have date nights. Pero ngayon, yung date night namin, parang mas bahay na lang. Manonood okay. na lang kami, mag-Netflix na lang kami, or mag-movie na lang kami. Or minsan may mga moments din na, halika, kain tayo. Mga degustasyon, ganyan. Okay. Kasi nga, Tito Boy, alas 8.30, humihikab na kami. <laughs> <laughs> Hindi okay. na kami umaabot ng alas G's. <laughs> okay. Parang ano lang kami ngayon, merienda sena. <laughs> <laughs> At this point uh, ng iyong buhay, what is it that you still want? I just, I just want to see my kids as professionals or kung ano man yung gusto nilang marating when they're adults already. I want to see them, I want to be with them, and I want to experience retirement with my husband and see the world and... and marami pa eh, marami pa. Sobrang but dami pa. mostly for my heart, for my soul, and for my mind. Yung karera, I am just so grateful, Tito Boy, na akala ko hindi na ako nagmamatter. I still matter pa pala. Talaga? Yan yung, oo, oh, pero ewan ko siguro... Siguro mo may midlife ka, siguro may ganong kang factor na parang nagmamatter pa ba ako? Tinatanong pa ba ako ng tao? Relevant pa ba ako? May, yes, meron may ganon eh. Mm -mm. May ganon and then magigising ka na lang din para kang tanga, Joday. Ayaw mo kasing lumabas, kaya mukhang hindi ka nakikita. <laughs> eh, Subukan mo kaya. Ako rin naman ang nambibembang sa sarili ko. <laughs> Tapusin natin ito sa, I mean, after 37 years, 37 years in the business, <laughs> I'm still counting. Lord, uh, bless us. Kung magpapasalamat ka at magso-sorry, kahit kanino, how would you do it? Magpapasalamat ako, uh, siyempre, una at huli sa nanay ko. Hmm. Kasi talagang grabe yung sacrifice ni mommy sa amin. Nagpapasalamat ako sa kanya because if it weren't um, for her understanding, Naintindihan niya na when I told her, Ma, hindi na ako magka-college. Mm. Gusto ko na itong idiretso, magtatrabaho ako. Of course, broken-hearted siya. Kasi lahat naman ng pangarap ng mga magulang sa mga anak nila, makapagtapos eh. Matatat time, parang feeling ko. Um, may opportunity to work, to earn, and to save. So si ate na lang yung papagtaposin namin ni Kuya. So she understood that, pero alam kong mahirap. Nagpapasalamat ako sa kanya kasi she just really respected all of my decisions. Painful, happy, everything. Andiyan lang siya, nakasuporta siya. Nagsusorry ako sa kanya, o magsusorry ako kay mom kasi I know I was not the best daughter. I think wala naman. Di ba? Wala namang anak na perfect at the best. But I know I had to spend more time with her. Kasi, life is just too short. And, I love you. Salamat. <laughs> and we have to say that. We have to verbalize that. I love you, Ma. 
Mami Carol, mahal ka namin. Yes, ma. We love you. Sorry, I don't say it often and we don't see each other often, but I'm so grateful and I appreciate you every day. Maraming salamat. I'm sorry to have made you cry. <laughs> Parang in-expect ko na naman doon dito, boy. Hindi <laughs> 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 ka mapayag na pauwi na kung walang luha eh. Alam ko to eh. Kaya siya ba to? Hindi ko talaga sinasadya, pero may rosas ka. <laughs> Maraming maraming salamat. Thank you, Tito Boy. Maraming maraming salamat. Thank you, Tito Boy. And of course, everyone, thank you. Nay, tay, kapuso. Maraming salamat po sa inyong pagpapapasok sa akin, sa inyong mga tahanan, sa inyong pagmamahal kay Juday. Maraming maraming salamat. Be kind, make your nanay and tatay proud, and hashtag say thank you. Usap tayo muli, and salamat muli sa 100 episodes and counting. Let's talk again tomorrow. God bless. Woo! Oh, 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 o